Hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Sierra Leone yaomba msaada wa dharura baada ya maporomoko mazito ya udongo kutokea yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 300 na wengine wengi kukosa makazi. Licha ya Korea Kusini kusema iko tayari kurusha makombora, Rais Jong Un aonekana televisheni ya taifa akisema anaivutia pumzi Marekani kwa sasa. Ni miaka sabini sasa tangu Lord Mountbatten wa hapo Uingereza alipoigawa India na Pakistan ambayo awali lilikuwa taifa moja. Na katika michezo hii leo ni maadhimisho miaka 25 tangu kuanza ligi kuu ya England. Je, watu wanatazama vipi ligi hiyo? Moja kwa moja ni support kutusukuma sisi hapa tuwe tuamke kimpira nikisoka na ndio masafi mpaka tutoa dogo kwa kuna academy nyingi sana za mpira kutoka na ligi ya Uingereza mitupa muamko wani. Jambo na karibu katika dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC ikikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Idadi ya waathiriwa wa maporomoko ya udongo na matope katika mji mkuu wa Sierra Leone imeongezeka na kufikia karibu 400. Mwandishi wa BBC katika eneo la milimani la wilaya ya Regent ya mji mkuu Freetown anasema miili zaidi ya 100 imefukuliwa kwenye vifusi siku ya Jumanne na maiti zinaendelea kupatikana katika kile anachokielezea kuwa operesheni isiyo na mpangilio mzuri. Rais wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma ametoa wito wa kutaka msaada wa dharura ili kusaidia nchi yake kupambana na kile alicho ita mangamizi makubwa chama Omar Matata ana maelezo zaidi Kilima kiliporomoka katika mmomonyoko wa matope yakizizika familia wakati zikilala Ilikuwa ni mangamizi kamili ya ghafla yakiwaacha wachache walionosurika Wale walioweza kuepuka wanapatazama mahala walipokuwa wakiishi kwa shauku ya kupata habari njema lakini haziji kamwe habari hizo. Mtu huyu alipoteza watu wanane katika familia yake. Niliona kwanza mwili wa dada yangu na nikawaita watu kunisaidia na tukamlaza chini na nikaanza kuwasikia watu wengine karibu yetu wanalia. Nimepoteza familia yangu yote. Mafuriko ya maji ya matope yalitiririka kwa wingi katika mitaro na mitaani yakisababisha vifo zaidi na kuzuia operation za kuokoa watu katika maeneo yaliyoathiriwa vibaya sana. Sierra Leone imezoea mafuriko wakati wa majira ya mvua lakini sio mafuriko kama haya. Yameacha uharibifu mkubwa wa kutatanisha na operation ngumu na ya polepole pole ya kuokoa watu. Majumba yalijengwa kinyume cha sheria katika kilima hiki dhaifu na hakuna ajuaye miili mingapi itapatikana. Ikipatikana watu wengi wanajaa kuona kama wanaitambua familia au rafiki. Wakuu serikali wanajaribu kuwaondoa watu. Let me urge everyone to remain calm. Wacha ni musihi kila mmoja awe shwadi na kuepuka maeneo dhaifu ya maafa huku tukiendelea kushughulikia dharura hii kabambe. Watu hawa walikuwa na kiasi kidogo cha kutosha kabla ya maafa haya. Watu wasopungua elfu tatu wanafikiriwa hawana nyumba. Vyanzo vya maji safi vimechafuliwa na magonjwa yamekuwa ni kitisho halisi. Mashirika ya misaada yanajaribu kuzuia maafa haya kuzidi kuwa mabaya. Wasiwasi wetu kubwa sasa ni ukosefu wa nyumba hasa kwa maisha ya familia waliowachwa bila kitu kabisa na watoto sasa ni dhaifu zaidi. Haya yamekuwa majira mabaya ya mvua kwa Sierra Leone na hayajaisha bado chama umari matata BBC. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi tu unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbali mbali vya habari duniani kwa wakati huu. Mke wa Rais Mugabe Grace Mugabe bado hajafika mahakamani nchini Afrika Kusini kujibu mashtaka ya kushambulia. Polisi wanasema hawajui mahala alipo. Awali waziri wa polisi Fikile Mbalula alisema Bibi Mugabe hakukamatwa kwa sababu alishirikiana na wakuu wa polisi. Bibi Mugabe anasemekana alimpiga mlimbwende usoni wakati wa mzozano katika hoteli moja mjini Johannesburg. 
Uchunguzi wa BBC umesikiliza ushahidi kutoka kwa watu wa nchi za magharibi wanaosema walishuhudia kutoroshwa kwa prince mmoja muasi wa Saudi Arabia ambaye alirejeshwa kwa nguvu nchini mwake kutoka Ulaya. Mashahidi hao walikuwa katika msafara wa Prince Sultan bin Turki bin Abdul Aziz katika kile walichofikiria kwa safari ya ndege kuelekea Cairo mwaka jana. Badala yake ndege hiyo binafsi ilitua nchini Saudi Arabia. Umoja wa Ulaya unasema mpango Uingereza wa kuunda muungano wa forodha wa muda baada ya Uingereza kutoka kabisa katika umoja wa Ulaya ni hatua nzuri itakayoziruhusu pande zote mbili kuleta maendeleo. Katika taarifa yake tume ya Ulaya ilionya kuna ratiba finyu ya kufikia mapatano. Mpatanishi mkuu wa umoja wa Ulaya Michel Barnier alisema mazungumzo kuhusu biashara sio ya kupewa kipaumbele na yasubiri mpaka hapo makubaliano yatakapokuwa yamefikiwa kuhusu masuala kama vile haki za raia. Televisheni ya taifa ya Korea Kaskazini inasema rais Kim Jong Un amepitia upya mipango ya kurusha makombora katika eneo linalomilikiwa na Marekani la Guam lakini atasubiri kwa sasa. Japo wanasema wako tayari taifa hilo linasema kwanza litawatizama kama alivyoita wa Marekani wapumbavu kabla kuchukua uamuzi. Huku hayo yakiendelea rais wa Korea Kusini Moon Jae-in amesema hakuna hatua zozote za kijeshi zitakazochukuliwa bila idhini yake na kwamba atazuia vita kwa namna yoyote ile. Esther Kahumbi anaarifu. Mbele yake ni mipango ya kuishambulia Marekani. Picha hizi zinaonesha Kim Jong Un akitiza maramani ya bahari ya Pacific. Unaona vizuri mstari mweusi kutoka taifa lake moja kwa moja hadi Guam eneo linalomilikiwa na taifa la Marekani ambalo wanajeshi wa Korea Kaskazini wanatishia kulenga kwa mashambulio lakini ameamua kusubiri kwanza ripoti zinasema kiongozi huyo anataka kwanza kutizama zaidi mienendo ya kipumbavu ya wa Marekani pale Guam penyewe kidogo kuna afueni na heshima kwa kiongozi wao Nadhani zaidi ni kwa sababu ya msimamo thabiti uliotolewa na Rais Trump lakini pia waziri Tillerson na Mattis. Lakini katika mstari wa mbele katika mvutano huu kati ya Korea Kaskazini na Marekani, baadhi wanaona kwamba Trump hasaidi kumaliza uhasama uliopo. Trump is angry and 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 angry Uamuzi wa kutuma majeshi utafanywa tu na taifa la Korea. Hakuna mwingine anaweza kufanya uamuzi huo bila idhini ya Korea. Hafla hii imeandaliwa na watu ambao hawakufurahishwa na uwepo wa Marekani hapa. Lakini kuna wengi ambao wanataka mshirika wao mkuu kuendelea kukaa karibu nao. Na hali ya wasiwasi inaanza kupungua. Esther Kahumbi, BBC. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu bbcswahili.com. Hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC mimi ni Zuhra Yunus. Habari kuu usiku huu. Idadi ya watu waliofariki kutokana na maporomoko ya udongo na matope katika mji wa Freetown nchini Sierra Leone imeongezeka na kufikia karibu 400. Miili zaidi ya 100 imefukuliwa kwenye vifusi leo hii na maiti zinaendelea kupatikana. Televisheni ya taifa ya Korea Kaskazini inasema Kim Jong Un amepitia upya mipango ya kurusha makombora katika eneo la Guam na lomilikiwa na Marekani. Hata hivyo atasubiri kwa sasa. Wanaangalia wa Marekani kabla ya kuchukua uamuzi. Imetimia miaka sabini sasa tangu Lord Mountbatten alipoigawa India na Pakistan. Lakini mataifa haya mawili yaliundwa vipi na mgawanyiko huu ulisababisha machafuko gani? Mariam Omar anatufahamisha. Miaka sabini iliyopita Uingereza iliondoka India na kumaliza utawala wa Uingereza, nchi ambayo walikuwa wakiona kama kito chenye thamani kubwa katika taji la himaya ya Uingereza. Uingereza iligawa na kuwa nchi mbili zenye kujitawala zenyewe. Lakini ugawaji huu ulisababisha maafa makubwa katika karne ya 20. India ilikuwa ni nyumbani kwa takriban watu milioni 400. Wahindu wakiwa ndio wengi zaidi na Waislamu walikuwa robo ya watu nchini humo. 
Nehru ambaye alikuwa ni waziri mkuu wa kwanza wa India alikataa sana kugawa nchi hiyo kwa misingi ya kidini. Lakini Jina ambaye alikuwa gavana jenerali wa Pakistan alisisitiza kuwa Waislamu wanahitaji kuwa na taifa lao wenyewe. Afisa mmoja wa Uingereza alisema mgawano na uhuru umekuja wakati mmoja na moja kwa bei nyingine. Lord Mount Button ambaye ni jamaa wa familia ya kifalme nchini Uingereza alipewa kazi ya kuitoa nchi hiyo kutoka katika koloni lake kubwa sana. Aliamua kufanya hivyo kwa haraka sana. Mstari ukapigwa na kuigawanya India katika kipindi cha wiki tano tu. Mwezi Agosti mwaka 1947 Pakistan ilisherehekea uhuru wake na baadaye India. Siku mbili baadaye wakati tangazo lilipotolewa kuhusu eneo la mpakani litakuwa ni wapi hakuna aliyefurahia hata mmoja Jina alilalamika kuwa yeye amepewa eneo la Pakistan lililo bovu sana huku kilomita alfu mbili ziko ndani ya India baina nchi hizi mbili Mwaka 1971 Pakistan Mashariki ikapata uhuru wake na kuwa taifa la Bangladesh wakati wa kufikia uhuru kukazuka mapambano baina ya Wahindu na Waislamu lakini hakuna aliyetarajia kutokea machafuko makubwa kutokana na kugawanywa kwa nchi hizi mbili zaidi ya wakimbizi milioni mbili waliondoka kutoka nchi moja mpya na kwenda nyingine watu kati ya nusu milioni na milioni moja kutoka jamii mbali mbali waliuawa maelfu ya wanawake walitekwa nyara Uhusiano baina ya India na Pakistan kamwe haujaimarika tangu kugawanywa kwa nchi hizi mbili. Pande hizi mbili zinalidai jimbo la Kashmir. Wiki chache baada ya uhuru, nchi hizi mbili zikaanza kupigana. Nani anamiliki eneo la Kashmir? Mgogoro huu hadi hivi sasa bado haujatatuliwa tangu kugawanywa kwa nchi hizo. Mariam Omar BBC Namba sikujua zaidi kuhusu swala hili naungana na Profesa Abdul Aziz Lothi akiwa nchini Sweden kwa njia ya Skype. Uh, karibu sana Profesa. Huu mgawanyiko au tuseme uhasama baina India na Pakistan upo mpaka leo katika nyanja mbalimbali mpaka kwenye michezo tunaona. Kuna siku unadhani watakuja kuelewana? Mimi sidhani kwamba hiyo itawezekana madam uh, msingi wa nchi mbili hizo ni dini. Dini mbili tofauti ambazo zina watu wafasi wake siku zote wanagombana kupigana na kuoana. Kwa hivyo paka e, nchi mbili hizo e, zibadilishe msimamo wao na wajaribu kuungana kwa namna mbalimbali. Tu kama ulivyosikia taarifa ya hapo ya mwanzo ya Mariam Omar, Kashmir limeonekana ndio mwiba katika ugomvi wao. Kwa nini? Kuna umuhimu gani Kashmir? Hiyo kwa sababu walipogawana mara hindi ya zamani wakafanya majimbo yenye waislamu wengi waingie Pakistan na majimbo yenye e, wahindu wengi waingie India hasa Kashmir ilikuwa e, watu wengi mno ni waislamu lakini waliotawala pale na ukoo wa mfalme walikuwa ni hindu kwa hivyo e, Kashmir ikawa ni sehemu ya India kwani India kwa mfano hamna waislamu hata kidogo wako karibu waislamu milioni hamsini. Eh. Kwa, kwa, kwa hiyo lakini bado wanagombana manake mtu ukisikia unahisi labda Pakistani na waislamu watupu na India ina Hindu watupu ah sivyo uh, waislamu wa India ni asilimia mbili. na eh. Baada ya yote hayo, eh, Pakistan nao ikamegwa, ikawa na nchi ya Bangladesh huku watu wakiwa wote ni Waislamu. Kwa nini wali, wali, wali mega hapo tena? Hiyo ilitokea kwa sababu hii sehemu ya mashariki ambayo ni nchi ya Bangladesh siku hizi ilikuwa eh, kama imetawaliwa na Pakistan eh, sehemu ya eh, mashariki, eh, magharibi. Na watu wa Bangladesh walikuwa wana baguliwa na walikuwa wametawaliwa na jeshi la e, kutoka ile sehemu nyingine ambayo ni Pakistan ya siku hizi ndio maana wakataka uhuru uh, wao na e, wawe na nchi yao wenyewe uh, Profesa India na Pakistan unadhani wana hisia gani dhidi ya Uingereza kwa sasa na hasa ambapo wewe ulikaa kwa muda kule New Delhi Ah, siku hizi kwa sababu ni wachache mno eh, ambao 
waliopata kuona ukoloni wa Uingereza wako hai kwa hivyo ni wasomi tu ambao bado wanaendelea kuwa na chuki na eh, uhasama baina eh, dhidi ya Uingereza lakini watu wengi mno hawajui historia yao siku hizi na wanaona Uingereza ndio eh, nchi iliyoendelea na hawajui eh, mambo yaliyotendwa na Waingereza zama za ukoloni katika bara hindi Shukran sana huyo ni Profesa Abdul Aziz Lodhi akiwa nchini Sweden Hivi majuzi serikali ya Nigeria imeidhinisha kutengwa kwa dola milioni tano ili kufufua shirika la ndege la taifa. Wizara ya Uchukuzi imesema kuwa washauri wamechaguliwa ili kuongoza mradi huu. Pia imepinga uvumi kwa mashirika ya ndege ya Arik Air na Aero zilizochukuliwa na serikali ndani ya mwaka uliopita zitaimarishwa ili kuunda shirika la ndege la taifa la Nigeria. Lakini kuna maswali chungu nzima yamejitokeza. Ni kwa nini nchi hii inataka shirika la ndege la taifa na je, inalihitaji na pia inaweza kumudu gharama? Imekuwa miaka kumi na nne tangu shirika la ndege la Nigeria kusitisha shughuli zake. Ilifungwa baada ya kukumbwa na matatizo ya kifedha kwa miaka kadhaa na kupata deni kiasi dola milioni sitini. Licha ya changamoto hizi za awali na nchi kukumbwa na mdororo wa kiuchumi, Wizara ya Uchukuzi inaamini kuwa shirika la ndege la taifa litaongeza tija. Mwendo kasi ambao biashara hufanywa na mizigo husafirishwa huimarishwa sana na usafiri wa ndege kwa hivyo itasaidia sana kukuza uchumi na kuboresha maendeleo na kukuza ajira zaidi. Wachambuzi katika sekta ya uchukuzi wanasema kufunguliwa kwa anga za nchi badala ya kufufua shirika la ndege la taifa litafaa zaidi katika kukuza uchumi. Utafiti uliofanywa na halmashauri ya safari za ndege za kimataifa Ayata umedhihirisha kuwa usafiri utaongezeka kwa asilimia hamsini na moja ikiwa masharti yatelegezwa. Wakosoaji wa mpango wa sasa wa serikali wamedokeza kuwa ingekuwa bora zaidi kuimarisha mazingira ya fanya biashara. Ikiwa tunazungumza kuhusu shirika la ndege la taifa kama fahari ya taifa au kukuza ajira basi tunakosea. Ikiwa tunazungumzia kuhusu shirika hili kuleta faida basi serikali haipaswi kuwa katika biashara hii. Kulingana na wadau katika sekta ya vyombo vya anga uwekezaji upya katika miundo mbinu unahitajika. Kukarabatishwa kwa njia za ndege za zamani na kupunguzwa kwa ada inayotozwa kwenye ndege kutasaidia kuongeza idadi ya wasafiri pamoja na kuifanya nchi hiyo kuwa mahala pazuri kwa mashirika ya ndege. Baadhi ya wataalamu wanaamini kwamba kuwepo kwa shirika la ndege la taifa litaishinikiza serikali kufanya mageuzi katika sekta hiyo iliyokumbwa na changamoto si haba. Lakini wanasema inapaswa kuendeshwa kama biashara inayoongozwa na taasisi ya kibinafsi na kujitenga kabisa kutoka kwa serikali. Ni taarifa yake Beril Wambani. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikia pia kupitia tovuti yetu bbcswahili.com. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zuhra Yunus. Karibu tena katika Dira ya Dunia na sasa moja kwa moja kwa Kedai Yusuf na taarifa za michezo. Karibu Dai. Asante sana Zuhra. Na nchini Kenya wana riadha mpokewa nyumbani kwa Mbwembwe baada ya kunyakua medali nyingi na kuibuka wa pili katika jedwali ya mashindano ya kimataifa ya riadha yaliyomalizika hapa London. Lakini kulikuwa na tangazo lisilotarajiwa kutoka kwa waziri wa michezo wa Kenya Hassan Wario aliyesema kwamba Kenya inajiandaa kuwasilisha ombi kuandaa mashindano hayo mwaka 2023. Kenya tayari inakumbwa na pandashuka juu ya kuandaa mechi za kombe la klabu bingwa Afrika Chan. Lakini waziri amehakikisha kwamba mambo yote shwari. We want to bid for World Championships 2023. World Athletic Championship 2023. Na tunatumai kazi inaanza sasa kujenga zile stadium tatu Nairobi, Mombasa, Uh, Eldoret zile kubwa na tunamalizia zile saba tulikuwa tumeanza katika counties na tutaanza zingine saba ili tuende counties zingine pia. Kwa hivyo tunaanza kazi ya kuhakikisha kuwa kuna stadium za kutosha. Na vile ndugu yangu alivyosema PS kazi ya chan tumeanza na tuko kuendelea kuhakikisha pia boli itachapwa Kenya. 
Naam ni miaka 25 leo tangu kuanza kwa ligi kuu ya England wengi wamesifu kama ligi ilobadilisha taswira ya soka duniani bila shaka Afrika nayo imekuwa na athari kutokana na ligi hii kuanzia umahiri wa njani hadi weledi wa mitindo na hali ya maisha EPL imezua hisia nyingi kwa wapenzi wa soka duniani Barani Afrika mbali na kukua kwa mchezo huo ligi kuu ya England imefungua nafasi nyingi za ajira kwa wanasoka wetu kwa kuangazia talanta zilizopo na kusababisha klabu kupigania wachezaji. Wa kwanza mwa Afrika kuingia ligi hiyo ni raia wa Zimbabwe Peter Ndlovu aliyesaini mkataba na Coventry mwaka wa 92 ambako alicheza England jumla ya miaka 13. Tangu hapo Afrika imesafirisha wachezaji wengi tena kwa gharama zilizopanda kila uchao. Bei ya juu zaidi kurekodiwa ni mwaka huu ambapo mchezaji wa Misri Mohamed Salah alinunuliwa kwa Liv- na Liverpool kwa pauni milioni 36.9 na mpita ndovu ambaye ndiye wa kwanza kucheza ligi hii kutoka Afrika anasimamia mabingwa wa klabu za Afrika sasa ma Melody Sundown. At that time there were so many black players. Wakati huo kulikuwa na wachezaji wengi weusi lakini unapoibuka kama Mwafrika wa kwanza kucheza katika ligi basi inakuwa na maana kubwa zaidi kwangu. Nina heshima hilo na kweli na kosa la kusema kwa kuwa kwangu mimi hilo ni jambo kubwa zaidi. A big thing for me to be the first one in the Premier League. Na mtumeuliza katika mtandao wetu wa jamii unadhani ligi kuu ya England imekuwa na athari gani kwa soka barani Afrika na watu wanajadiliana hapo katika mtandao wetu bbcsoil.com tutaangazia baadaye maoni yako lakini Said ni mmoja wa mashabiki walitumia ujumbe wake Nikizungumzia ligi ya Uingereza yani imetuletea changamoto sana kutoka na ligi yetu hapo kutoka na muda mwingi watoto wanaangalia ligi ya Uingereza kwa hiyo moja kwa moja imesupport kutusukuma sisi hapa tuamke kimpira nikisoka na ndio masafi mpaka watu wadogo kwa kuna academy nyingi sana za mpira kutoka na ligi ya Uingereza imetupa mwamko kwa sababu ndio hiyo ni ligi ambayo inaangaliwa na watu wengi katika dunia hii kwa mtuletea changamoto kutoka na ligi yetu hapa jinsi inavyoenda sasa hivi Said huyo na maoni yake. Labda sasa kwako zura tueleze katika mtandao wa kijamii watu wanasemaje. Haya kwa swali hilo hilo ambalo Dayo amelitaja hapo tunaanza na Kapitu Omari Kapitu. Utaliona jina lake hapo Kapitu ya anasemaje kupitia Facebook na bara la Afrika limenufaika kwa baadhi ya wachezaji kupewa nafasi kwenye vilabu vya ligi hii. Pascal Timekeeper ya anasema Afrika haijanufaika kwa chochote zaidi ya kukosa mvuto na wadau kutokana na kuwa na uwezo wa hali ya chini. Lakini Hamisi Mabula anasema Afrika ni majungu tu ndio maana soka letu haliendi popote. Mchezaji ili apate mafanikio lazima akacheze uhaibuni. Na wewe pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia Facebook na vile vile Twitter. Na sasa tutupie macho kurasa wetu wa internet. Hapa kuna taarifa mbali mbali ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha na video na kipindi chetu cha Dira TV na Radio pia. Na hatimaye zaidi ya watu elfu kumi wamevunja rekodi ya taifa kwa kucheza dansi ya asili iitwayo Saman nchini Indonesia. Sikiliza hapo, waone. Lengo ni kuimarisha umoja kabla sherehe za kuadhimisha uhuru wa Agosti 17 wakisimama katika mistari huko akiwa amevanguza asili nyeusi na njano kupiga makofi unaona hao mabegani na mapajani wakiimba nyimbo za utamaduni. Densi hiyo ya sama ni julikanayo kama mtindo wa mikono elfu hufanywa na wanaume tu. Kwa hiyo dayo wendo unaruhusiwa. <laughs> Mimi ruhusiwi kucheza au mchezo na tamani. Labda ni kutupima maana yake tunajulikana hatuwezi kuvuka barabara huku tukifanya kitu kingine. Naitwa Dayo Yusuf tukutane kesho. Mimi ni Zuhra Yunus mlale unono.